ക്ലാസിൽ ദി സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ മാത്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോളിഡ്സ് ഘനരൂപം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ച് തരാം മക്കളെ ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല മനസ്സിലായി ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തരും മക്കളെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനോട് കമന്റ് വന്നതാണ് സോളിഡ്സ് വേണം സാർ ആ കമന്റ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും അഡ്മിന് താങ്ക് യു അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഏത് ചാപ്റ്റർ വേണം അടുത്ത ഏത് വീഡിയോ വേണമെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് ജേണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവ് ഉള്ള കാര്യം അറിയാലോ ഏഴരയ്ക്ക് ഇന്ന് ലൈവ് ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ലൈവ് ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ലൈവ് ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ലൈവ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് വരിക ലൈവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിപ്പിച്ച് തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വേണം മക്കളെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കോൺ ആൻഡ് സ്ഫിയർ ഹെമിസ്ഫിയർ സിലിണ്ടർ ഇത്രയും ഫോർമുല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ എല്ലാ ഫോർമുലയും ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ നോട്ട്സിനുണ്ട് ഓൾ ഷോർട്ട് ഫോർമുലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഷേപ്പാണുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ആളും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ വില്ലനാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ ഡയഗ്രാമും ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സി സ്ക്വയർസ് പിരമിഡ് അഥവാ സമചദ്ര സ്തൂപികയ്ക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡയഗ്രാം വരും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടാൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ പോലെയുണ്ട് ഇത് പേപ്പർ മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് അത് മടക്കി ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ചെറുകുകൾ ഇത് ലാറ്ററൽ ഫേസ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ പിരിമിഡ് കിട്ടുക അപ്പം ഈ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ് വെച്ച് മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്തോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് വെച്ച് ഇതാണ് എ എ എ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് താഴെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ബേസ് എച്ച് ഓക്കെ എ എ എ എ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് ഒരു ഹൈറ്റ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഹൈറ്റിൽ ഇതിന് ഉയരം ഉണ്ടോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന സ്ലാൻഡ് ചെരിവ് ഉയരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ ഇതാണ് ചെരിവ് ഉയരം ഇത് ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഫോട്ടോ ഒരു ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെരിയുമ്പോൾ ചെരിവാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ചെരിവ് ഉയരം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് നേരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ബേസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എൽ ഇനി വരുന്നത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എൽ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അല്ല അല്ല ഇ ആണ് ഇ ഓക്കെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാളാണ് ഇയാളും ഇയാളും ഓക്കെ ഇതും ഇതും ലാറ്ററൽ എഡ്ജാ ഇതും ഇതും ലാറ്ററൽ എഡ്ജാ ഇതും ഇതും ലാറ്ററൽ എഡ്ജാ ഇതും ലാറ്ററൽ നമുക്ക് പാർശ്വ വക്ക് പാർശ്വ മുഖം നാല് പാർശ്വ മുഖം ഉണ്ട് നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് എത്രയാ അതിനെ വിളിക്കും എൽ എസ് എ ഓക്കെ പാർശ്വ മുഖ പരപ്പളവ് അതാണ് ടു എ എൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ ഓക്കെ സമ്മർ റെഡി ബേസ് ഏരിയ എന്താ മക്കളെ ബേസ് ഏരിയ പാത പരപ്പള് ഇവിടെ എന്ത് സ്ക്വയർ കണ്ടോ അത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഇത്ര ഉള്ളു ആൻഡ് ടി എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആകെയുള്ള പരപ്പള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ എസ് എയും ടി എസ് എയും കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടു എ എൽ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇത്ര ഉള്ളു ഓക്കെ ഇതും കിട്ടി മൊത്തം പെയിന്റ് അടിക്കണം എന്നാലും സൈഡും ഒക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ടി എസ് എ വേണം ഇനി വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം വോളിയം വ്യാപ്തം എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആണ് ബേസിന്റെ പരപ്പള് ബേസ് ഏരിയ എത്രയാ മക്കളെ എ സ്ക്വയർ ഹൈറ്റ് എത്രയാ എച്ച് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വലുതാവും തോറും ചെറുതാ മേലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറുതാവുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ ഓർക്കും വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ചില ഫോർമുലകൾ അത് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലകൾ കിട്ടി ഹൈറ്റ് എവിടെ വരാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാവും ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഇയാൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും മേലെ ഒരു കല്ല് നിലത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ നടുക്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ലൈനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഹൈറ്റ് ഈ ചെരിവ് ഉയരും ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു വരുന്ന സാധനമാണ് എൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെരിവ് ഉയരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാ ഇത്
ए बै टू हॉल स्क्वय प्लस एल स्क्वय सी इ स्क्वय और नोकिया मेरी पैतकोर ट्रयंगल ट्रयंगि मत स्क्वय प्लस एल स्क्वय सी इ स्क्वय टेन स्क्वय प्लस एल स्क्वय इजी स्क्वय अदावेंटी स्क्वय अलग ट्वेंटी स्क्वय अब तेरे वे नमु एल स्क्वय इवे वे स्क्वय नाू माइनस ई नूर अब एल ईक्वल टू एल स्क्वय सी मूर एल रूट मूर् आ नू रु पर टेन रूट थ्री आंसर वह टेन रूट थ्री या पेटा आंसर कटा वेट ओके समय कुछ अड़ षे नोक फुल डायग्राम तुम ना चूड़ी फुल डायग्राम तुम इन वे क्वस्टन नोए डायग्राम क्वस्टन नोक स्क्वय पीरमेड कटिंग पेपर स्लैड नोए इवे सैड ऑफ स्क्वय नोक नापा हईट ऑफ ट्रयांगि इंजे हईट ऑफ द ट्रयांगि इवे श्रद्धि और ट्रिक् क्वस्टन हईट ऑफ ट्रयांगि त्रिकोण स्क्वय पीरमेडिपर हईट मे एल चाटी पर हईट एंटीमीटर आदाण हईटाण ट्रयांगि हईट पे स्क्वय पीरमेड आर कमेंट अब पढ़ा एक्साम फुल सैट आ ग्यारंटी ओके अब किटी अगर मकल नापा नापदा ए आ ओके कमेंट विश्वसो अद स्लैंड हईट चेरी उयर मकल चेरी उयर इंजीन कंपिड़ा पर वाट द स्लैंड हईट अब नाम कंपिड़ा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्वस्टन वाट द हईट ऑफ द पीरमेड पीरमेड स्क्वय पीरमेड हईट कम फोर्मुला उपयोगी फोर्मुला उपयोगा मे ए बै टू हॉल स्क्वय प्लस एल एच स्क्वय इजीक्वल टू एल स्क्वय ओके अब ए बै टू हॉल स्क्वय ट्वेंटी स्क्वय प्लस एच स्क्वय इजीक्वल टू ट्वेंटी फाइव स्क्वय ओके कंपिड़ा वैलिया पणियों ऐसे ट्वेलव कॉर्म शरी है ओके ट्वेलव सोरी फिफ्टीन कालकुले द वॉल्यूम इत वे कंपिड़ा वॉल्यूम अब एच नि फिफ्टीन आई क्या अब नि कमेंट या गेटो वॉल्यूम वन बै थ्री ए स्क्वय एच ए स्क्वय नापे स्क्वय एच कमेंट इंटू एच ओके वॉल्यूति यूनिट श्रद्धि वॉल्यूति यूनिट सेंटीमीटर क्यूबा वह अलग मीटर क्यूब इवे ना सेंटीमीटर संसाको सेंटीमीटर क्यूब मनसो स्क्वय पीरमेड इतु ना मिनट इधर ऐसी वैलिए टॉपिक पढ़ाने ई क्वेश्चन निमवर्क प्लस कमेंट इत पॉस कमेंट निटो इतमी नि स्वंत सैटा अड़ षेपा वृत्त स्तूपिक रू डग्राम पढ़ा वेट और वैलिए सर्कि मुड़ा या पेट कड़क इधर नमुक वे डग्राम ओके मकल और सर्कि डग्राम ओके अल मुड़ा भाग चुरी इन आटो ओके एल श्रद्धि इवे वर ई सर्कि रेडियस वृत्ति आर एम क्यापिटल आर् निक मुड़क एक्स डिग्री ओके एक्स डिग्री इन नोक इवे श्रद्धि इवे वो नमक नोए एक्स बेडियस बेस रेडियस ई रेडियस ओके ना कोणि रेडियस पाद आर आर्कि रेडियस एक्स सेंट्रल आंगि हईट कटी मकल इन स्लैंड हईट इन हईट ओके इवे नयी डिग्री ट्रयंगि का कौ अद स्क्वय प्लस आर् स्क्वय सी एल स्क्वय इवेद प्रत्येक श्रद्धि स्लैंड हईट ऑफ स्लैंड हईट ऑफ इतम ई क्यापिटल आर सें इत रु सें फस्ट चो इया पत् सेंटीमीटर आने स्लैंड हईट इतना चो सेंट्रल कटे रेडियस अंजु सेंटीमीटर आया अंजु सेंटीमीटर सें इत नोट सेंट्रल आंगिम रेडियस स्लैंड हईट तमिल बंधम बेस एरिया मकल इन पाद परपा स्क्वय सर्कि पै आर् स्क्वय पै सी एस ए कर्ड सर्फस एरिया मकृत परपल पै आर् एल सैड को सैड मीएस इतना पै आर् आर् प्लस एल वॉल्यूम वन बै थ्री वी वन बै थ्री बेसी परपा इंटू हईट वन बै थ्री पै आर् स्क्वय एच ओके पढ़ी क्वस्न वेगम ओके नोटे आ लाइक बटन अटी मरक मेड अोलिंग सेंमी सर्कि मे सर्कि पचीटा पर सर्कि अमी सर्किल पगति अर्धगो अर्ध वृत्त ओके ऑफ रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर इत नूट डिग्री आज मनसो इन क्लू ट्वेंटी सेंटीमीटर मे ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यापिटल आर आमोल आर आर्कि रेडियस क्यापिटल आर् ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके ना सर्कि रेडियस आदि चौदह वाले सीमप वाट द स्लैंड हईट चेरी उयर मे चेरी उयर पर क्यापिटल आर ऐटे चेरी उयर ट्वेंटी सेंटीमीटर कटियालो आदि चौदह इपड़ी सीमपल ओके फैंड रेडियस ऑफ को रेडियस चेर ओके अट्ठे एक्स बै मूटे इजीक्वल टू आर् बै एल फोर्मुला नोट वाले इंपॉर्टा 
എക്സ് എന്താണ് സെമി സർക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് മുറിച്ചത് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈ ഗോൾഡ് ആറ് നമുക്കറിയില്ല എൽ എത്രയാ മക്കളെ എൽ നമുക്ക് ഇരുപതാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ എൽ ഇരുപത് എഴുതുന്നു ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക മക്കളെ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്തു വൺ ബൈ ടു കിട്ടി ആറ് ബൈ എൽ വൺ ബൈ ടു ട്വന്റി ഇങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞേ ട്വന്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു റേഡിയസ് റേഡിയസ് എല്ലാവരും കിട്ടും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഫൈൻ ദ കേർ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ വളച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺ കോൺ അല്ലാന്ന് അറിയാം കോണിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഏരിയ വക്രതല പരപ്പളവ് അഥവാ കേർവിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൽ മക്കളെ പൈ ആർ എൽ ആണ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് ഇൻറ്റു എൽ എത്രയാ സ്റ്റാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇരുപത് അപ്പൊ എത്രയാ മക്കളെ ആൻസർ കിട്ടാ ഇരുന്നൂറ് പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പൈ എപ്പോഴും പൈ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്ലീസ് കമന്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സി റേഡിയസ് ഓഫ് കോൺ ആണ് അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് ത്രീ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആ പൈത്ത ഗോറസ് മക്കളെ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് എത്രയാ പറയാ ഫൈൻ ദ വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അതോടെ നിങ്ങൾ കോണിനെയും പഠിച്ചു ഇത്രയും നേരം അതിന് സാധനം ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക അവിടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പുതിയ ടെക് വീഡിയോ ആൻഡ് ഗിവ് അവേ വരുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മക്കളെ ചാനൽ കോൾ ഓക്കെ മുന്നൂറ് കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഗിവ് അവേ വരിക അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോളും തണ്ണിമുത്തൻ പകുതിക്ക് മുറിച്ചതും മക്കളെ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വക്രതല പരപ്പളവ് സി എസ് എ ടി എസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം പുറത്ത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് മക്കൾ ഇത് എഴുതുക വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുക ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇനി അതേ സാധനം പകുതിക്ക് മുറിച്ചാൽ കറക്റ്റ് പകുതിക്ക് മുറിച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഏരിയ സർഫസ് ഉണ്ട് നോക്കിയെ ഇതാണ് ബേസ് ഏരിയ ഓക്കെ ഇത് ബേസ് ഏരിയ ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്താണ് അതാണ് സി എസ് എ ഓക്കെ സി എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാളാണ് ഓക്കെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം കറിഡ് സർഫസ് ഏരിയ അത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇയാളുടെ പകുതി ഇയാളുടെ പകുതിയാണ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈ നടുക്കുന്ന ഭാഗം പ്ലസ് ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോളിയം ഇയാളുടെ പകുതി ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ എപ്പോഴും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു എന്നും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷേപ്പ് മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ വരാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഓക്കെ സർഫസ് ഏരിയ മക്കളെ ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോളിഡ് സ്ഫിയർ അയാളുടെ സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഏരിയ എത്രയാ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് തോന്നുന്നു അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയുള്ളൂ ഏരിയ എത്ര എന്ന് എനിക്ക് തന്നു എഴുതി എഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ടു ഹാഫ്സ് മക്കളെ അതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മേലെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും താഴെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും അല്ലേ മേലെയും താഴെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും ടു ഹാഫ്സ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് ഇയാളുടെ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാ മക്കളെ നമുക്ക് ഏരിയ ടോട്ടൽ ടി എസ് എത്രയാ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉള്ളതും ഇവിടെ ഉള്ളതും അപ്പൊ എത്രയാ ഓരോന്നിന്റെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫോർ പൈ
TSA2 എത്രയാ TSA1 എത്രയാ ഫസ്റ്റ് ആളുടെ മൊത്തം സർഫസിൽ 3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ 3 പൈ ആർ സ്ക്വയർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയറും ഇവിടെ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ നിങ്ങളത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെയിം ആൻസർ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി എസ് എ വൺ ബൈ ടി എസ് എ ടു ഓക്കെ ടി എസ് എ ടു നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ പൈ ത്രീ പൈ കട്ട് ആയി അപ്പം എന്താ അവസാനം വരുന്നത് ആർ വൺ ആർ വൺ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഞാൻ മൊത്തം ഒരുമിച്ച് എടുത്തു ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ട് വൺ ബൈ ടു ആണ് മക്കൾ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മക്കൾ മേലെ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ സോ സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ല വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോളിയം വ്യാപ്തത്തിന്റെ അംശബന്ധം പ്ലീസ് എവ്രി വൺ കമന്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വൺ ഇസ് ടു ഫോർ എന്നായിരിക്കും അതേപോലെ വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുക വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹെമിസ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ വൃത്ത സ്തംഭം ഓക്കെ വൃത്ത സ്തംഭം ആകെ എത്ര നമുക്ക് റേഡിയസും ഹൈറ്റും ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കോൺ കണ്ടില്ല സി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റൻ വരും നമ്മളൊരു കോൺ കണ്ടില്ലേ ഈ കോൺ ഓക്കെ ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്ത സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് മൂന്നിലൊന്നേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സി ആ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല നേരെ വരുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കേട്ടോ ബേസ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബേസ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മേലെയും താഴെ രണ്ട് ബേസ് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ബേസ് ഏരിയ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ മേലെയും താഴെയും കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയിൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ എച്ച് സൈഡിൽ ടു പൈ ആർ എച്ച് അതാണ് വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇയാളുടെ വോളിയം എന്തായിരുന്നു ഇയാളുടെ വോളിയം ഇയാളുടെ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് കോൺ എത്രയായിരുന്നു മക്കളെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വെറും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നും ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതോടെ നിങ്ങളെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യുക സി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാധ്യതകളുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഒരു ക്യൂബ് ഓക്കെ ഒരു സമചതുര പെട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കി കത്ത അപ്പം അതിനുള്ളിൽ ഒരു സ്പേസ് ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആകുന്ന ഗോളം ഓക്കെ സ്ഫിയർ ഒരു സ്ഫിയർ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം വേറെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും മാക്സിമം വളർത്തു നോക്കിയേ ഇത് റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇതൊരു സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ പേര് ഞാൻ ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അത് വരാൻ നോക്കിയാൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്ന കറക്റ്റ് റേഡിയസും ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരു കോൾ ഓക്കെ ഒരു വൃത്ത സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ വൃത്ത സ്തൂപിക ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഒരു വൃത്ത സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്ന എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഗോളം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇപ്പം ഇയാളുടെ റേഡിയസും ഇയാളുടെ റേഡിയസും സെയിം ആയിരിക്കും ഇയാളുടെ റേഡിയസും ഇയാളുടെ ഹൈറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടാൾക്കാരുടെ ഹൈറ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം ഇതുപോലെ ആദ്യം കുറേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടതാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടത് അല്ലേ സി ഒരു വൃത്ത സ്തംഭം അതിന് മേലെ എന്ത് ഷേപ്പ് വേണേ കേട്ടോ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ ആവാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരാം അതിനോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺ വരാം ഓക്കെ ഒരു കോൺ വരാം അതേപോലെ എത്ര ഷേപ്പ് വേണേ വരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ വരാം ഒരു വൃത്ത സ്തംഭം ഒരു കോണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പുകളൊക്കെ പഠിക്കണം വളരെ സി